ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ರೂಪ ಇದೀಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಕನಕ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು ತುಮಕೂರಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರನ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕನಕ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಕನಕದಾಸರು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜಾತಿಯತಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ತಿಳಿಸಿದರು ಕನಕದಾಸರ ಆದರ್ಶ ಗುರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು ಏನಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರಿಗೂ ಕನಕದಾಸರ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡಿದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾತಿಯತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ನೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿ ಅಥವಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಆದರ್ಶಗಳು ಇರುವ ಅವರ ಏನು ಗುರಿಯಿತು ಅವರ ಕೀರ್ತನೆ ಉಂಟಾದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಸಮಾಜ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ನೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಕನಕದಾಸ ಎರಡು ವರ್ಷ ಪ್ರಭುದಾಸ ಎರಡು ವರ್ಷ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಿರ್ಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ತಿರ್ಗಾದ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಆದರ್ಶಗಳು ಅವರ ಗುರಿ ಇತ್ತು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಊರಿಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿಯಾಗಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರು ಜಾತಿ ವಿರೋಧ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಜಾತಿಯ ಪಿಡುಗನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಕನಕದಾಸರು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಕನಕದಾಸರ ತತ್ವ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರೆ ನೀಡಿದರು ಈ ಒಂದು ಜಾತಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಸಮಾಜ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅರಿವು ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನಾವೇ ಒಂದ್ಸತಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ನಾವೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅವರು ಏನಂತ ಕುಲ ಕುಲ ಬಂದು ಹೊಡೆದಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಆಗ್ತಿರೋದೇನು ಅಂತ ನೀವು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ನೆಲೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕುಲ ಕುಲ ಕೈಗೊಂಡು ಹೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನ ಸೊ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂತಹ ಸಮಾಜದ ಇಂತಹ ಪಿಡುಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನಾರು ಎಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಜನಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ತತ್ವಗಳು ಇಂತಹ ಆದರ್ಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಬಿಂದು ಒಡೆಯರ್ ಎಸ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಂಶಿಕೃಷ್ಣ ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ
ವಿದ್ಯಾವಾಹಿನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಬಿ ಜಯೇನ್ ಮಾತನಾಡಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವ ಇರಬೇಕು ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಪರ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಹಿತಿ ಕೆಬಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯರವರಿಗೆ ನುಡಿ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜನಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಹಿತಿ ಕೆಬಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯರವರಿಗೆ ನುಡಿ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ದಿನೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿ ಯುವ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರಂತೆ ಕೆಬಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯರವರಲ್ಲಿ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತು ಎಂದರು ಕೆಬಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯರವರು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತರಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಬಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಬಹುಶಃ ಕೆ ಬಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯನವರ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬರಬಹುದಂತ ಎಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾತಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಏನೋ ನನಗೆ ನಾನು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯನವರ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಭಾಳ ಸರಿ ನಾವು ಏನು ಸೇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡದ್ದು ನಾನು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ನನಗೆ ಅದರ ನಂತರ ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅವರು ಹಾದು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿ ವರ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ನಟರಾಜ್ ಬೂದ ಜಿ ಬಿ ಅನಂದಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ವೆಂಕಟ್ ನಂಜಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಕುಂದೂರು ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದೊರೈರಾಜ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಚ್ ವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಮಾಗಡಿಯ ಪುರಸಭೆಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಮಾಗಡಿ ಪುರಸಭೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾಗಡಿ ಪುರಸಭೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಯಗಳಿಸಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪುರಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿ ಪುರಸಭಾ ಚುಕಾಣಿಯನ್ನು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಣದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ ಎ ಮಂಜುನಾ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮತದಾರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಂತರ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಜೇತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿದರು ಚುನಾವಣೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಹುಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ನನ್ನ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಜನ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ
ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿತಾ ಐತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೇಲೆ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಭಾವಿ ಜನ ಇಂದು ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜನತೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು ಶಾಸಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಟ್ಟಣದಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕನಕ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕನಕ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಶಾಸಕ ಡಿಸಿ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್ಸಿ ಆಂಜಿನಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕನಕದಾಸರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಶಾಸಕ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಕನಕದಾಸರು ಒಂದೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತರಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕೀರ್ತನೆ ಮೂಲಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದರು ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಜನಾಂಗದ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕೆಂದರು ಕನಕದಾಸರ ಒಂದೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಗಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಓದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಕನಕದಾಸರು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಲ್ಲ ಏನೋ ಅಂತಾರೆ ಒಂದೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಪಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೇಶದ್ಯಾಂತ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ಯಾಂತ್ಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನಕ ಕನಕದಾಸನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಾತಿಯಾತೀತವಾಗಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಡೀ ದೇಶ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಆ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯ ಸಮುದಾಯ ಸೇರಿದ್ರು ಕೂಡ ಕನಕದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಏನು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇದೆಯೋ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಅನೇಕ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೀರ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ಜನಾಂಗದ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರನ್ನ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಬಂಡಪ್ಪ ಕಾಶ್ಯಪ್ ಕಾಶ್ಯಪ್ಪನವ್ರಂತವ್ರ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರಾಗುವಂಥ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರೋದು ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಬಾರಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕನಕದಾಸರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿ ಆರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ದೇವರಾಜ್ ಆಲನೂರು ಆನಂದ್ ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಕೇಶ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಜೆಒಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ನಮಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಜೆಒಸಿ
ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಹದಿನೇಳರಂದು ಸಾಹಿತಿ ಕೆ ಬಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯರವರಿಗೆ ನುಡಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ ಎನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತುಮಕೂರಿನ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿ ಕೆ ಬಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯರವರಿಗೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಹದಿನೇಳರಂದು ನುಡಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ ಎನ್ ರಾಮಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಕೆ ಬಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯರವರಿಗೆ ನುಡಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯರವರ ಹೋರಾಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ರಾಮಯ್ಯರವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ಸಹ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುವುದೆಂದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಗಂಗಯ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಧು ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಕನಕ ಜಯಂತಿ ಭಾವ ಶುಭವಾಸ್ಯವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಏನು ಕೆ ಬಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯನವರ ನುಡಿ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕೆ ಇ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೀವಿ ಕೆ ಬಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯನವರ ನುಡಿ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯುತ ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಪರರು ವಿಚಾರವಂತು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಯುವ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅವರ ನುಡಿ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ಕೆ ಬಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯನವರು ಒಂದು ವರ್ಗ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಜಾತ್ಯತೀತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಕಳಕಳೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಜನಾಂಗದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಶೋಷಣೆ ಆದರೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರಸಭೆ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾ ಪಕ್ಷವು ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಗರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಎದುರಾಳಿಗಳಾದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾ ಪಕ್ಷವು ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಲು ಪಕ್ಷೇತರರ ನೆರವು ಯಾಚಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಸಿ ಸುಧಾಕರ್ ಬೆಂಬಲದ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮೂವತ್ತೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೂವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹದಿನಾರು ಬಿಎಸ್ಪಿ ಮೂರು ಜೆಡಿಯು ಒಂದು ಹಾಗೂ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಪಕ್ಷೇತರರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮಂದಿ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದರು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಸಿ ಸುಧಾಕರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾ ಪಕ್ಷ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಪಕ್ಷೇತರರು ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಕೃಷಿ ಇಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಂಕಷ್ಟದ ಆಶಯಗಳ ನಾಗರಿಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹದಿನಾರು ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಈಗ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಹದಿಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಳಿಸಿ ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಆದರೂ ಬಹುಮತ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವು ಇದ್ದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ವಾರ್ಡ್ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾ ಪಕ್ಷದ ಡಿ ಎನ್ ಸುಹಾಸಿನಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳ ಅಂತರ ಹಾಗೂ ಹದಿನೊಂದನೇ ವಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಿ ಎ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳ ಅಂತರ ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹಪೇಟೆಯ ಚಿನ್ನದಂತ ಜನತೆಯು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ಜಯಶೀಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಾನು ಪಕ್ಷೇ
ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಗನಾಥ್ ತಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಪ್ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಗೆ ಹೆದರೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಶೋ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ಹರಿಸಲಿ ಸೋಮವಾರದೊಳಗೆ ಹರಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ತಮಟೆ ಚಳವಳಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಯುವ ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಗದೀಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಾಗದೆ ಬರ ಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಪೈಕಿ ತುರ್ವೆಕೆರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಂಸಿಎಫ್ಟಿ ತಿಪಟೂರಿಗೆ ನಾನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಸಿಎಫ್ಟಿ ಗುಬ್ಬಿಗೆ ಆರ್ನೂರ ಅರವತ್ಮೂರು ಎಂಸಿಎಫ್ಟಿ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಎಂಸಿಎಫ್ಟಿ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಕುಣಿಗಲ್ಗೆ ಕೇವಲ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಸಿಎಫ್ಟಿ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಗುಬ್ಬಿ ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕ ನೀರು ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕುಣಿಗಲ್ನ ಶಾಸಕರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಾಸಕರು ಜನತೆಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವ ಬದಲು ನೇರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಅಸಮರ್ಥತೆ ವಿರುದ್ಧ ಜೆಡಿಎಸ್ ವತಿಯಿಂದ ತಮಟೆ ಚಳವಳಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು ಇವತ್ತು ತುರ್ವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸಾವಿರ ಎಂ ಸಿ ಎಫ್ ಟಿ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹೋಗ್ತದೆ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಆರ್ನೂರ ಅರವತ್ಮೂರು ಎಂ ಸಿ ಎಫ್ ಟಿ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕಿಗೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಎಂ ಸಿ ಎಫ್ ಟಿ ನೀರು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಪೌರಶಿ ಲೋಕದ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗಡೆ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಸೈಕಲ್ ಬಂದು ಹುಟ್ಟೋಗಿದೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಮಳೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾರೋ ಮಳೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕುಡಿಗಲು ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅದು ಮನವರಿಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಾತ್ಮೆತ್ತಿದ್ರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ನಮ್ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು 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 ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇವ್ರ ಸಂಸದರಾಗಲಿ ಇವ್ರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇವ್ರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವ್ರ ಜನ್ಪುರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಇವ್ರ ಆಗಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಡೆ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆಯ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸುಖನ ಒಂದು ಶಾಸಕರು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ನಿಮಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು 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 ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದಯಮಾಡಿ ಶಾಸಕರು ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಂತ ಡೋಕಿತನ ರಾಜಕಾರಣ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಖಂಡರಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಬೇನ್ವಾರ್ ಶೇಷಣ್ಣ ನಾಗರಾಜ್ ರಮೇಶ್ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಯಡಿಯೂರ್ ದೀಪು ಇತರೆ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಈ ವೇಳೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರು ನೆಹರು ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದರು ನೆಹರು ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುವುದನ್ನು ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇ
ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಗೊಡ್ಡು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತಹವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಊರು ಊರು ಸುತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂದಚಾರಗಳಿದ್ದು ಜಾತಿ ಜಾತಿಗಳ ವೈಮನಸ್ಸುಗಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಹ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ವೀರಪತ್ರ ಹೇಳಿದರು ಇಂದು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನದ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಂ ವಿ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು ಕನಕ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕನಕದಾಸರ ಒಂದು ನಡೆ ಏನಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅವರ ಆಶೆ ಏನಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸರಳವಾಗಿ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕನಕ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಕನಕ ಜಯಂತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕನಕ ಜಯಂತಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನಗಳನ್ನು ಕನಕ ಕನಕದಾಸರವರ ಕನಕದಾಸರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಂದೀಶ್ ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ ಬಿ ಮರಿಯಣ್ಣ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಎಂ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಂ ಎಲ್ ಗಂಗರಾಜು ನಾರಾಯಣ್ ಎಂ ಆರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕೇಬಲ್ ಸುಬ್ಬು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಕುಣಿಗಲ್ನಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹೊರತಂದಿದ್ದ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ವಿವಿಧ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರ ಶಿವಶಂಕರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಗೊಂಡ ವಿವಿಧ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆ ಖಂಡಿಸಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ ಆರ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಮಾಶಂಕರ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಈ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಕೋಮವಾದಿ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಮಾನತು ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಳ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ ತಾವು ಸಾಚಾರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಾಚಿಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಇವರು ಬಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದಿದ್ದಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಧೋರಣೆ ಖಂಡನೀಯ ಎಂದರು ಇಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವಾದಂತ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಚಾರನ ಅವರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತಿದಂಗೇನೆ ಇವತ್ತೇನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇರಬಹುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರಬಹುದು ನಾವಿರಬಹುದು ನೀವಿರಬಹುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕನಿಷ್ಠ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೇಲೆ ಡಿ ಸಿ ಆಗಿದ್ದ ಅಯೋಧ್ಯ ಮೇಲೆ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಕೆ ಯಾವನೋ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ತೀವಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳ
ಆಹಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅರಿವು ಮೂಡುತ್ತದೆ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಶಾಂತರಾಜು ರವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಪೋಷಕರು ಈ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ತರಕಾರಿ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಸೊ ಇದು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರಿಂದ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಏನು ಗೊತ್ತಿಸಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇಕ ನಾವು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು ಕುಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು ತಂದು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸಲ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲ ನುರಿತ ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಶಾಂತರಾಜು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಗಲ್ ಲೆಪ್ಚ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸ್ವರ್ಣಕುಮಾರಿ ನಾಜಿಯಾ ಮಲ್ಲಿಕ ಮೂರ್ತಿ ಹರೀಶ್ ಮಂಜುಳಾ ಸಾಫಿಯಾ ಸುಪ್ರಭಾತ್ ಶೋಭಾ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಸ್ಥ